എൻകോഡറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻകോഡർ ഈസ് എ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ഫെമിലിയർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു കോഡ്സ് ഓർ സിമ്പിൾസ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക തരം കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോജിക് സർക്യൂട്ടിനെയാണ് എൻകോഡർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സോ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോഡുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻകോഡർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അതായത് ഡിസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെയോ ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ബൈനറി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ഡി കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻകോഡിങ് അതേപോലെ ഈ എൻകോഡിങ്ങിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡീ കോഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിവൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡീ കോഡർ അപ്പോൾ എൻകോഡറിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഡീ കോഡറിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു എൻകോഡറിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എൻകോഡറിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് എം ഇൻപുട്ട് ലൈൻസും അതുപോലെ എൻ ഔട്ട്പുട്ട് കോഡ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് കോഡ് ഇവിടെ സീറോ ടു എൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് സീറോ ടു എം വരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻകോഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒള്ളി വൺ ഇൻപുട്ട് ആക്റ്റീവ് അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ മാത്രമാണ് ആക്റ്റീവ് ആകുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ലോജിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ മാത്രം ഹൈ ആകും ബാക്കി എല്ലാ ലൈനുകളും സീറോ ആകണം ചെയ്യാം അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് ലോ ലോജിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന ലൈനിൽ ലോജിക് സീറോയും ബാക്കി എല്ലാ ലൈനിലും ലോജിക് വൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ലൈൻ എൻകോഡർ എന്ന് നോക്കാം ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ള ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി എൻകോഡറാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇൻപുട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും മൊത്തം എട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഏത് ലൈനിലാണോ ആക്റ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ടെൻ ടു ഫോർ ലൈൻ എൻകോഡർ അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് സീറോ ടു നയൻ അപ്പോൾ ഏത് ലൈനാണോ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ലോജിക്ക് വരുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഒരു ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി എൻകോഡർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി എന്ന് പറയുമ്പം എട്ട് ലൈൻ ഇൻപുട്ടും ത്രീ ലൈൻ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈനറി നമ്പറാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു സെവൻ അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ സീറോ ടു എ ടു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പിന്നെ ഒരു ബൈനറി ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എൻകോഡറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്ന ലൈനാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ലോജിക്ക് ഹൈ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക സീറോ സീറോ വൺ ഇനി അടുത്തൊരു വാല്യൂ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന ലൈനിലാണ് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ വൺ ഇനി അതുപോലെ അടുത്തത് ഫൈവ് എന്നുള്ള ലൈനിലാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് വൺ സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ ബൈനറി വാല്യൂ വൺ സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻകോഡർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ലൈൻ എൻകോഡർ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം അതിനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ടൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ബിറ്റുകളും ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ സീറോ എന്നുള്ള ബിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആകുന്ന ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ സീറോയുടെ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അവരൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എ സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ എ സീറോ ഹൈ ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആകുന്ന ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ അതായത് ഡി വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടൽ ഡിജിറ്റ് വൺ ഡി വൺ അടുത്തത് ഡി ത്രീ പ്ലസ് ഡി ഫൈവ് പ്ലസ് ഡി സെവൻ അപ്പോൾ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന ഇൻപുട്ട്സാണ് ഇത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ സീറോയുടെ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡി ടു പ്ലസ് ഡി ത്രീ പ്ലസ് ഡി സിക്സ് പ്ലസ് ഡി സെവൻ അടുത്ത് എ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ഫോർ പ്ലസ് ഡി ഫൈവ് പ്ലസ് ഡി സിക്സ് പ്ലസ് ഡി സെവൻ ഇനി നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഡി സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ലോജിക് എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ ഡി സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കാണുന്നില്ല കാരണം ഡി സീറോ എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡി സീറോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻകോഡറിൻ്റെ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നാല് ഓർഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഓർഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഓർഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ എ സീറോയുടെ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യ ഇൻപുട്ട് ഡി വൺ ടു ഡി സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഓർഗേറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ നാല് വാല്യൂസും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എ സീറോ അപ്പോൾ അതിൽ ഡി വൺ അടുത്തത് ഡി ത്രീ അടുത്തത് ഡി ഫൈവ് ഡി സെവൻ അപ്പോൾ എ സീറോ എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ത്രീ പ്ലസ് ഡി ഫൈവ് പ്ലസ് ഡി സെവൻ ഇനി അടുത്ത് ഇതേപോലെ എ വൺ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഡി ടു പ്ലസ് ഡി ത്രീ പ്ലസ് ഡി സിക്സ് പ്ലസ് ഡി സെവൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എ ടു ഡി ഫോർ പ്ലസ് ഡി ഫൈവ് പ്ലസ് ഡി സിക്സ് പ്ലസ് ഡി സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഒക്ടൽ ടു ബയറി എൻകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർഗേറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി എൻകോഡർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള എൻകോഡറും നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി എൻകോഡറിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറും കൂടി കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടെൻ ലൈൻ ടു ഫോർ ലൈൻ എൻകോഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ ടു ഫോർ ബിറ്റ് എൻകോഡർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പർ എയ്റ്റിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് ആക്റ്റീവ് ഹൈ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്ക് വൺ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ 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 അപ്പോൾ എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് ബിറ്റുകളും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഏത് ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഹൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ലൈൻ എൻകോഡർ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോജിക് സർക്യൂട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എൻകോഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും